السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد بزوغ نور الإسلام في مكة كان عندنا قلة مؤمنة وكثرة من مشركي قريش وشتان بين من يسأل للتعلم والاسترشاد ومن يسأل للتعنت والعناد وقبل الهجرة سأل كفار قريش محمد صلى الله عليه وسلم على أدلة مادية تثبت نبوته وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الأرض ينبوع نظروا إلى طبيعة مكة المكرمة وطلبوا الأنهار الجارية أو يغنيك الله من فضله وتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر خلالها الأنهار تفجيرا فلا تحتاج للذهاب والمجيء والتسوق أو يكون لك كما لملوك الشام بيت من زخرف بيت مزخرف بالذهب واللؤلؤ والمرجان أو تأتي بالله والملائكة قبيلا فيشهدون بما أتيت به من رسالة أو ترقى في السماء وتصعد وحتى إن فعلت لن نؤمن لك حتى تأتي بكتاب من السماء نقرأه واحد ممكن يقول إن الطلبات دي كلها معقولة وكان ممكن إجابتها وما أسهل ذلك على الله عز وجل هقول له ما يستعجلش لأنهم طلبوا طلب غريب طلبوا أن يسقط عليهم السماء كسفا قطعة من العذاب يا ترى ده سؤال واحد عائل واحد بيدور على الهداية ولا بس بيدور على العناد والتعنت وفي يوم أتى لهم محمد صلى الله عليه وسلم بآية عظيمة وهي انشقاق القمر إلى نصفين حتى أنهم رأوا جبل حراء بين شقي القمر ويا لها من آية عظيمة فماذا قالوا؟ قالوا سحرنا محمد فقال عقلاؤهم إن كان محمد سحرنا فلن يستطيع أن يسحر الجميع فانتظروا القوافل العائدة واسألوهم عما رأوا فلما أتت القوافل وجاء المسافرون سألوهم وقالوا لهم هل رأيتم شيئا غريب؟ فقالوا لهم نعم في ليلة كذا رأينا القمر ينقسم إلى شقين فماذا قال الكافرون؟ قالوا لقد جاء محمد بسحر عظيم فنزل قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وحنفرض إن كلامهم صحيح وإن محمد صلى الله عليه وسلم سحر أعين جميع العرب فهل سوف يسحر جميع من هم في الهند؟ من في بلاد فارس؟ من في أمريكا الجنوبية؟ ذكر بالتفصيل حادثة انشقاق القمر في الحضارات الهندية والفارسية وأمريكا الجنوبية وأنا هترك المقال تحت للي يحب يطلع عليه وفي يوم قالت قريش للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أدعو لنا ربك يجعل لنا جبل الصفا ذهبا فإن جعله ذهبا اتبعناك فدعا ربه فأتاه جبريل عليه السلام وقال له إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة فقال صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة وإن كان ده حال كفار قريش فلم يختلف الحال مع قوم ثمود ونبي الله صالح عليه السلام وكان قوم ثمود قوم من العرب يسكنون شمال المدينة المنورة في مدائن صالح اللي حضراتكم شايفينه ده بيوت في الجبال نحتوها كان ثمود قوما عظماء أقوياء ولكنهم كانوا يعبدون الأصنام وكان صالح عليه السلام ذو شأن في قومه آتاه الله الحكمة والخير والنقاء فلما بعث الله عز وجل صالح نبيا فيهم اتهموه بالكذب وقالوا أنه ساحر أو مسحور وطلبوا منه آية عظيمة تثبت صدق رسالته نظروا إلى صخرة صماء وقالوا له نريد أن تخرج لنا من تلك الصخرة ناقة وشراء فدعا صالح عليه السلام ربه فاستجاب الله وأخرج لهم تلك الناقة العظيمة من الجبل فأقامت تلك الناقة بين أظهرهم فترة ووضعت فصيلها وكانت تشرب جميع ماء البئر يوما وتدعه لهم يوما وتخيل حضرتك يوم شربها كان جميع قوم ثمود يشربون لبنها فيحتربونها ويملؤون ما شاءوا من أوعياتهم وأوانيهم 
ويا لها من معجزة عظيمة فماذا فعل قوم ثمود؟ آمن منهم القليل وكفر منهم الكثير وتآمر أشكى القوم على قتل الناقة وقتلوها فماذا فعل الله عز وجل؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم وأرسل عليهم الصيحة والرشفة فأنجى الله عز وجل صالح والمؤمنين وكان تلك هي نهاية الجبارين من قوم ثمود وإن كان ده حال المشركين من عبدة الأوثان مع محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بأهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ كان هناك أحد أحبار يهود المدينة يسمى رافع ابن حريملة وكان شديد العداء للرسول صلى الله عليه وسلم وادعى الإسلام وكان منافقا جاء مرة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله يكلمنا حتى نسمع كلامه فأنزل الله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبرهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقال الجهل من أهل الكتاب ومشرك العرب لنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل العناد هل لا يكلمنا الله كما كلم الرسل؟ أو تأتينا معجزة من الله تدل على صدقك؟ وكذلك قالت الأمم السابقة كعاد وثمود مثل قولهم تشابهت قلوبهم وكأنهم يوصون بعضهم البعض قد أوضحنا الآيات لقوم موقنون مؤمنون فهم من يستفيدون من تلك الآيات البينة وقال الذين لا يعلمون القول يسير على كل شخص فالكل يستطيع أن يقول ولكن لا يلتفت لهؤلاء الجهلة وخصوصا في هذا الوقت الذي انتشرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر وقول هؤلاء نابع عن جهل وليس عن علم وخلي بالك ما ضل قوم بعد هدى إلا وأوتوا الجدل وما أشبه هذا بحالنا في تلك الأيام والحقيقة أنه لا خير في جدال أو تعصب لمذاهب فاسدة نعم للنقاش المثمر والحوار الهادئ وجادلهم بالتي هي أحسن وهؤلاء الجهل ظالمون لأنفسهم ظلما عظيما فلا يقبلون الحجة ولا الدليل ولا البينة الواضحة ومن أراد العلم فليكن كالملائكة حين قالوا لربهم سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم وصفة العلماء هي التواضع وليس الكبر والكبر هو بطر الحق وغمط الناس وبطر الحق هو جهود الحق وغمط الناس يكون باحتقارهم والحقيقة الثابتة أنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه بكل تأكيد علم اليهود الحق ولكنهم جحدوه وتكبروا عليه ومنع ندى الحق فهو جاهل وإن كان يحمل شهادة الدكتوراه وما أكثر من يحفظون العلم ولكنهم أجهل الجهلاء به لو لا يكلمنا الله أثبت اليهود وكفار قريش أن الله عز وجل يتكلم وصفة الكلام لله عز وجل مثبتة في القرآن والسنة وكلام الله بالحروف والمعاني والدلالات وله صوت مسموع والله عز وجل يتكلم بما يشاء وقتما يشاء وهناك بعض الطوائف التي تنفي صفة الكلام عن الله عز وجل كالمعتزلة والجهمية ويالى لجهلهم وحماقتهم طلبوا كلام الله ليصيروا رسلا لله وفي الآية الكريمة تسلية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بما جرى مع الأمم السابقة ولا سبيل لحماية أنفسنا وأهلينا إلا بقراءة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وتدبرها والعمل بها فنصل إلى علم الله التام ولا يستفيد من تلك الآيات إلا المؤمنون الموقنون المصدقون لمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام جزاكم الله خيرا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 
كذلك قال الذين من قبرهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون 